ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திரமேக்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சி கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இன்னும் எக்ஸாக்டாக த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து சிஜிஎல் டயரும் ஒன்று உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே அதுக்குள்ளே நம்ம முடிஞ்ச அளவு இந்த ரீசன்ட் கொஷின்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம் எல்லா டாப்பிக்லேயே கேட்ட கொஷின்ஸும் நம்ம பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிகாஸ் அதை நீ ரொம்ப ஒரு என்கரேஜ் பண்ணும் ஓகேவா அதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்ருந்தேன் ரைட்டு ஸோ இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் இன்றைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் இருக்குது லாஸ்ட்டில் ஸோ கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ரைட்டு இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் ஏ சோல்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் டு பி அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பி சோல்ட் இட் டு சி அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் த ப்ராஃபிட் மேடு பை பி இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி லெஸ் தேன் த ப்ராஃபிட் மேடு பை ஏ வாட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ஃபார் ஏ ஓகே ஸோ ஏ பி சின்னு மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஏ சோல்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் டு பி அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நான் நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பார் பி சோல்ட் இட் டு சி அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்தோம் இந்த அஞ்சில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதை ஃபர்தராக சிம்பிளி பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னு வருமா ஸோ அதை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுடலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டியால் எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எண்பது நூறு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இது தான் வந்து ரியல் ரேட்டு ஓகேவா ஏபிசியோடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எயிட்டி பியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் சியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராஃபிட் மேடு பை பி இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி லெஸ் தென் த ப்ராஃபிட் மேடு பை ஏ ஓகே ப்ராஃபிட் மேடு பை பி வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் ரூபாய் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கி நூற்றி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து பதினஞ்சு ரூபா அதாவது நம்ம கணக்கு பதினஞ்சு யூனிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ப்ராஃபிட் மேடு பை பி இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி லெஸ் தேன் த ப்ராஃபிட் மேடு பை ஏ ப்ராஃபிட் மேடு பை ஏ இவ்வளவு எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து இருபது ஸோ இந்த இருபது மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா இந்த அஞ்சு யூனிட் தான் வந்து எனக்கு நாற்பது ரூபான்னு சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு யூனிட் தான் வந்து எனக்கு நாற்பது ரூபானா என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ஃபார் ஏ அப்போ எண்பது யூனிட் எவ்வளவு ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ அதை அடித்தோம்னா எயிட் டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ஏயோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எனது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இப்போ இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா நூற்றி அறுபது ரூபாயா அப்போ பியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எண்ணூறுரூவா ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா என்ன வரும் எண்ணூறு நூற்றி இருபது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா ஓகேவா அப்போ இவரோட ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா இவரோட ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபது ரூபா அப்போ நாற்பது ரூபா கம்மியாகுதா ஸோ அவ்வளோதான் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு A dealer bought some toys for Rs. 1,800. He sold 40% of these at a loss of 15% and 33.3% of the remaining toys at a 20% profit. At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? So, we can do this in the box method. We can solve it in this way. We can solve it in this way. What do we do? முதல்ல வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டாய்ஸ் அட் அ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அண்டு ரிமைனிங் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம மினிமமாக எத்தனை பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பாக்ஸு இதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா எத்தனை பாக்ஸு ரெண்டு பாக்ஸ் தான் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு பாக்ஸு இந்த இதில் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டில் விற்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அண்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் டாய்ஸ் ரிமைனிங் டாய்ஸ் பாருங்கள் மூணு இருக்குது இந்த மூணில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீனா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீனா இல்லை அது ஒன் தேர்டு அப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஸ்மூத்தாக இருக்குது சரியா இப்போ அஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்குது ஒரு வேளை ரிமைனிங் வந்து ஒரு த்ரீயோட மல்டிப்ளாக இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸை வேறு மாதிரி எடுக்கணும் சரியா இதுதான் கான்செப்ட்டு பேசிக்காக அஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு வேறு வரல மொதல் இ
தேர்ட்டி த்ரீ ஒன்பது த்ரீ பர்சன்டேஜ்னால் இப்போ ரிமைனிங் மூணு பாக்ஸ் வராது இப்போ பத்து பாக்ஸ் எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து பாக்ஸ் எடுத்தால் கூட வந்துடும் ஃபைவோட மல்டிபிளில் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும்னா மைனஸ் முப்பது ப்ளஸ் ஒரு இருபது ப்ளஸ் ஒரு டூ எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா மைனஸ் முப்பது ப்ளஸ் இருபதுன்னு இது மைனஸ் பத்து இப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் ஆயிரும் இல்லையா மைனஸ் பத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் டென் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது முப்பது சரி அப்போ முப்பது சதவீதம் லாபத்தில் வச்சு விற்றா தான் வந்து எனக்கு ஓவராலாக என்ன வரும் டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வரும் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஷாப் கீப்பர் சோல்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆஃப் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் சஃபோர்ட் அ லாஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபைன் த ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் இஃப் ஹீ சோல்டு த ஆர்டிக்கல் அட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கரெக்ட் டு நியரஸ்ட் இன்டிஜர் ஓகே இப்போ என்ன ஷாப் கீப்பர் சோல்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் சஃபோர்ட் அ லாஸ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவில் நம்ம எழுதுனா என்ன வரும் டென் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை தேர்ட்டி அப்படின்னு நினைத்தோம் முப்பது ரூபாயில் ஒரு ரூபா நஷ்டம் ஓகேவா அப்போ சிபி வந்து முப்பது ரூபாயாக இருந்தால் எஸ்பி வந்து இருபத்தொம்பது ரூபாயாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ தான் எனது முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு ஒன் பை தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து நஷ்டம் இதை நான் வந்து போட்டு பார்த்தோன்னா இன்னொரு த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஓகே பட் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் எப்படி வந்துச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்த்து தான் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி நைன் சரியா மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்த்து தான் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் அதை என்ன சொல்கிறாங்க என் ஷாப் கீப்பர் சோல்டன் ஆர்டிக்கல் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் சஃபர்ட் அ லாஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்த் தான் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்னா அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் டிவைட் பை ஃபோர் இது தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைன் த ப்ராஃபிட் பர்சன் இஃப் ஹீ சோல்டு த ஆர்டிக்கல் அட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கே விற்றா என்ன வந்து லாபம்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிபி எம்பி ரேஷியோ பார்க்கலாம் சிபி வந்து முப்பது ரூபான்னு தெரியும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோர் ஓகே இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் இன் தேர்ட்டி அடிச்சோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வருமா ஃபோரை க்ராஸ் மில்லி பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிற மாதிரி ஓகே அப்போ எவ்வளோ ரூபா லாபம் அஞ்சு ரூபா லாபம் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இது அடித்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி இது வந்து ஒரு நாலா சாரி ஆறு ஆறு தானே ஃபோ ஃபோர் டேபிள் அடித்தோம்னா இப்போனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஓகே இது அப்ராக்சிமேட்லாம் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் இல்லையா இப்போ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ முடிஞ்ச அளவு ரேஷியோலே கொண்டு போக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முப்பது ரூபாய் வாங்கி வாங்கி இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா தான் எனக்கு த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் லாஸ் இருபத்தொம்பது ரூபா எப்படி வந்துச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்த்து அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் சிபி வந்து முப்பது ஸோ அதோட ரேஷியோ எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு டுவெண்ட்டி நைன் வரும் இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அஞ்சு ரூபா லாபம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கிள் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ எலிசா சஃபர்ஸ் ஆஸ் மச் லாஸ் ஆஸ் ஷி உட் ஹாவ் கெயின்டு பை செல்லிங் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகே இஃப் ஷி செல்ஸ் இட் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ தென் ஹர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன் கரெக்ட் அப் டு ஒன் டெசிமல் ப்ளேஸ் ஓகே இப்போ பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிகல் ஃபார் ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ இவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கும்போது என்ன ஆகுது எலிசா சஃபர்ஸ் ஆஸ் மச் லாஸ் ஆஸ் ஷி உட் ஹவ் கெயின்டு பை செல்லிங் இட் ஃபார் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ்
இந்த சைடு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு சத இருபத்தி ரெண்டு ரூபா லாபம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அவங்க அதை தான் மீன் பண்ணுறாங்க எலிசா சஃபர்ஸ் ஆஸ் மச் லாஸ் ஆஸ் சி உட் ஹவ் கெயின்ட் பை செல்லிங் இட் அட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அர்த்தம் இந்த ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோங்கிறது செவன்ட்டி ஆஃப் தி காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது செவன்ட்டி ஆஃப் தி காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த செவன்ட்டி தான் வந்து இந்த ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோனால் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ரியல் காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் லாபத்துக்கு விற்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல எலிசா சஃபர்ஸ் ஆஸ் மச் லாஸ் ஆஸ் யூ டு ஹவ் கெயின்டு பை செல்லிங் இட் அட் அ ப்ராஃபிட்டாக டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இப்போ நூறுரூபாய்க்கு வாங்கி எழுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் நஷ்டம் அதே நம்பர் கணக்கில் பார்த்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நஷ்டம் அதே இது இது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா லாபம் ஸோ திஸ் நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்குது அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த எழுபத்தெட்டு தான் வந்து எனக்கு ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோனால் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஓகே ஸோ இது வந்து தேர்ட்டின் டேபிள் அடித்தோம்னா இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் இது வந்து ஒரு நைன்டி ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் நைன்டி அடித்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் ஆ ஃபிஃப்டீன் ஓகே அப்போ உங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிராஸ் மட்டிலே பண்ணோம்னா ரியல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோவுக்கு விற்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டாக லாஸானு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வந்து ப்ராஃபிட் கிடையாது இல்லையா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி சாரி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஸோ லாஸில் தான் இருக்க போகுது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜும் இருக்க போகிறது இல்லை இல்லையா ஆயிரத்தி ஐநூறில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம்னு பார்த்தா என்ன வந்துடும் அதை ஃபோரில் டிவைட் பண்ணால் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்துடுமா முந்நூற்றி எழு எழுபத்தஞ்சி ரூபா இதை ஃபோரில் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் லாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே போயிடும் பட் நமக்கு ஐம்பது ரூபா தான் நஷ்டம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே ஒரு பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு ரூபா மூணு பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஒரு அஞ்சு ரூபா அது பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ லாஸ் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிபி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இதில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எ ஷாப் கீப்பர் பாட் நைன்டி ஃபைவ் டசன் ஆரஞ்சஸ் அட் ருபீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஈச் ஈச்னா ஒரு ஆரஞ்சை அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க சரியா ஒரு டசன் கிடையாது செவன் டசன் ஆரஞ்சஸ் வேர் ரோட்டன் அண்ட் ஸோ வேர் டிஸ்கார்டட் ஹீ சோல்டு த ரிமைனிங் ஆரஞ்சஸ் அட் ருபீஸ் செவன்டி எயிட் பர் டசன் வாட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ட் பர்சன் டு த நியரஸ்ட் இன் டீச்சர் ஓகே ஸோ நைன்டி ஃபைவ் டசன் அட் ருபீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஈ ஈச்னா அப்போ சிபி வந்து என்னவா இருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் டசன் இன்ட்டு டுவெல் ஒரு ஆரஞ்சு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதை நைன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து டோட்டல் சிபியாக இருந்திருக்கும் இல்லையா ஓகே இது இன்னும் அடித்தோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வருமா இப்போ நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் வந்து சிபி சிபி செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஹீ சோல்டு த ரிமைனிங் ஆரஞ்சஸ் அட் செவன்டி எயிட் பர் டசன் ரிமைனிங் ஆரஞ்சஸ்னால் நைன்டி ஃபைவ் டசனில் ஏழு டசன் போச்சுன்னா ரிமைனிங் எயிட்டி எயிட் டசன் இருக்கும் ஒரு டசனை எழுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஓகேவா அவ்வளோதான் இது சிபி இது எஸ்பி ஸோ செவன்டி எயிட்டையும் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு அடித்தோம்னா சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் சார் செவன்டி எயிட் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா எயிட்டி எயிட் வந்து லெவன் டேபிளில் கட் ஆகும் ஓகே நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஓகே எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் 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 ஃபோர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் கரெக்டு தானே ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் கரெக்டு தான் ஸோ ஐநூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்கி ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கோம் ஓகேவா அப்போ கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தானே லாஸ் கிடையாது இல்லை எப்படி ஏதோ கேன்சல் ஆகணுமே ஆ கரெக்
ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இது அங்கேயே அடிச்சிடலாம் சரி ஓகே த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ எயிட்டி ஃபைவ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் செவன்ட்டி டூ எப்படி பார்த்தாலும் லாபம் தான் வரப்போகுது ஸோ நஷ்டம் கிடையாது ரெண்டு ஆப்ஷனை தூக்கிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி டூவில் டூ எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம்னா டுவெலில் ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும் செவன் சிக்ஸ்டீன் ஒரு எயிட்டு டூ எயிட்டி செவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜா சம்திங் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணுறேன் சாரி உங்களுக்கு நேரத்துக்கு அந்த தப்பு தெரிஞ்சிருக்கோம்ல நைன்ட்டி ஃபைவ் டசன் ஆரஞ்சஸ்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஈச் ஓகேவா அப்போ ஒரு டசன் ஆரஞ்சு எவ்வளோ இருக்கும் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பை டூ ஒரு டசன் ஆரஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஓகே இப்போ இது கரெக்டு தான் ஒரு டசன் ஆரஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இப்போ ஏழு டசன் ஆரஞ்சு வந்து ராட்டன் அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து எண்பத்தெட்டு டசன் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு டசனை எழுவத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஓகே அவ்வளோதாண்ணா கரெக்டாக தான் நான் போட்டிருக்கேன் ரைட்டு இது இதே வந்து சிக்ஸ் டேபிள் அடித்தோம் அப்படின்னா சார் இங்கே நைன் வரும் இல்லையா நைன் வரும் இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் வரும் அதனால் அதான் கால்குலேஷன் மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட் எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஓகே ஸோ இதுதான் சிபி இது எஸ்பி ஓகேவா இப்போ எவ்வளோ ரூபா லாபம் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோரில் சாரி ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்றைக்கி என்ன ரொம்ப ஜாம் ஆகுது ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோரில் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா இது ஒரு நைன் இது ஒரு எயிட்டு டூ எயிட்டி நைன் ஸோ டூ எயிட்டி நைன் ருபீஸ் வந்து லாபம் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ப்ராஃபிட்டு தான் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஓகேவா இப்போது எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் இப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டூ ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபோ ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணாலே எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து லாபம் வருது ஆனால் வந்து எனக்கு டூ எயிட்டி நைன் தான் வந்து லாபம் வரணும் இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் ஃபா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இருக்காது ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஜஸ்ட்டு கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு இதோட சம் இதோட ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜோசப் பாட் டூ உல்லன் ஜாக்கெட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ரெஸ்பெக்டிவ்லி பை செல்லிங் த ஃபர்ஸ்ட் அட் அ கெயின் ஆஃப் கே பர்சன்டேஜ் அண்ட் த செல்லிங் அட் அ லாஸ் ஆஃப் கே பர்சன்டேஜ் கீ ஃபவுண்ட் அட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் போத் இஸ் த சேம் வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் கே ஸோ சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த சம்சை நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ